tar en liten video til. Vi skal i denne videoen her se litt på hvordan arrays fungerer. Jeg skal forklare hva en array er. Jeg skal i hvert fall prøve å forklare til det hva en array er. Samt vi skal se på hvordan vi lager arrays i Java. Så, en array, det er altså en, altså en kan veldig enkelt, egentlig feil fortalt, si at en, en array er en variabel med flere verdier inni. Det, det er typisk å bruke en, en såkallet assosiativ array, eller assosiativ matrise, som det ofte blir kalt på norsk. Det er at en, en benytter en array til å um, samle uh, data om, uh, eller ting, data som hører sammen inn i en array. så at uh, hvis du for eksempel skal ha en variabel som heter person, um, så i stedet for å måtte lage en variabel for navn, en variabel for alder, um, en variabel for um, sivil status, uh, og så videre, og så videre. Så kan du kun lage en uh, variabel som heter person, uh, hvor på du da kan legge inn navn og alder og alt det inn i, i en uh, variabel. Um, en kan også legge uh, inn i en array, beklager. Uh, en kan også legge um, arrays inn i arrays, uh, sånn at uh, du kan lage en array som heter personer, og inni i personer så ligger det per, en array som heter person 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som igjen har en array på eh, eh, data på enkelt personer inni der. Og da kan en lupe gjennom en større liste med, med personer, for eksempel. Jeg har eh, oppe et lite eksempel i nettlesen min på eh, arrays. Eh, først og fremst har vi her, hvis jeg gjør litt... Eh, litt større, sånn at den lettere kan se hva jeg driver på med. En, her har den da den API'en, eller dokumentasjonen til Java. Den ligger på docsoracle.com. Hvis du bare søker etter Arrays API på, på, på Google, etterfylt av Java, eller med Java i søkordet, så kommer nok den her med sannsynlig ganske høyt opp. Det vi skal se på nå, vi skal se på noen værdata fra yr.no og vi skal se på noen musikkdata fra Spotify sin åpne developer API. Altså API står vel for Application Interface um, se, API. Jeg skal ta og google det. Application Programming Interface faktisk. Så det har du den. Uh, hvis vi ser her på, eh, på yr.no, så kan den sammenligne XML-dokumenter, hvis du er kjent med XML-dokumenter, med arrays egentlig. Der ser den at eh, ting som hører sammen ligger i eh, like blokker med kode. Så en kan se her at eh, det står eh, for eksempel eh, nå jeg er ser på vær i Oslo. Her kan en se eh, det ligger værdata for torsdag og fredag. Så står det en værmelding, det ligger inne for lørdag, eller lørdag, for oss er det på en norsk, søndag, mandag og tirsdag, og onsdag og til lørdag. Altså, alt dette her ligger inne i, eh, du kan tenke på det som en array, du ser at det kan slå ut disse her forskjellige her, og alt ligger inne i en uh, array set location Oslo, som du kan se. Så den første arrayen er gjerne stednavner, så slår den ut stednavner, så kommer de forskjellige navnene på steden opp, og en kan slå opp de igjen, og se de forskjellige værmeldingene like som en array. Gjerne enda enklere er det å se på, på Spotify. <tøk> Helt tilfeldig har jeg søkt et Stavanger Ensemble. En kan se her at her ligger det noe som heter track. Tenk deg at track er en array med dette track 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så videre. Inni her ligger det en link direkte til Spotify-sangen. Så at hvis jeg copy-paster den inn her, så kommer den sangen. Hvis den slår ut og ser, så ser du at inni sangen så ligger det et navn, en artist albumnavn han kommer fra, og så videre og så videre. Alt ligger inni denne track, 
eh, arrayen så en kan kalla det för detta är er ju sånn sett ikke en array, det er nodes i XML, men den er enkel måte å forstå det på, så at du kan skjønne poenget med at den har data som hører sammen inni i en og samme variabel. Så vi skal gå in i Eclipse. Vi fjerner det jeg har skrevet til nå. Hvis du, som sagt, du kan lage deg en ny fil hvis du ønsker å beholde det du har skrevet tidligere. Hvis ikke, så kan du bare se videoen mine på nytt. Ok. Vi ska prøve oss på å lage en array lik den som er i Spotify, eh, Spotify-dataene. <tøk> Vi kunne også importert disse dataene og lage en eh, Spotify-søkemotor i Java, men det er litt eh, utenfor pensum, så det skal vi ikke se på akkurat nu. Det er mulig å parse eller lese XML i, eh, i Java. Men som sagt, det er litt utenpå pensum. Mulig å ta en tutorial på det etter hvert, hvis, hvis det er interesse for det. Er det interesse for det, legg en kommentar i kommentarfeltet nedenfor, så skal jeg komme tilbake til det. I alle fall. Her har vi som sagt sitt på Traxo. Se at Track er en array. Og det er det faktisk her. Det er en array som heter Tracks, hvor det ligger Tracker inni i der igjen. Säg då att eh, vi ska laga en track in i vårt program som innehåller namnet på sangen och eh, album artistnamnet beklagar och albumnamnet. Det kan vi göra väldigt enkelt i Java med att skriva string för detta ska vara ren text. Vi skriver firkant parenteser eller hake parentesen som någon kallar det för. Vi ger variabeln vårt ett förnuftig namn. Vi skriver track som i Spotify. För detta är er för enkel track, inte flera tracks. Så skriver vi in följande. New string för en ny string och två nya hake parenteser hvor vi skriver hur många eh, variabler det ska vara inne i arrayen vår eller hur många värden det ska vara inne i arrayen vår. Jeg har sagt at vi skal ha navnet på sangen, artistnavnet og albumnavnet, så at vi skriver tre her. Avslutte med semikolen som alltid. Ok, da har vi en array. Vi skal gå i gang og putte verdier inn i arrayen vår. Så vi skriver track, hakeparentes, sang, alik, det skal vel strengt att inn i quotes, Sånn. Jeg skal det ikke. Nå må vi se. Vi fortsetter bra. Sang. Vi kopierer rett fra Spotify-dataene med. Vi skriver treger deg igjen. Treger deg igjen. Sånn. Nå må vi se. Vi skriver null her. Beklag. Sånn. Null. Vi skal lære hvordan vi gjør navn på disse etter hvert. Vi skriver track 1. Der legger vi inn Stavanger Ensemble, som er den fantastisk flinke artisten. Ensemblet. Avslutter med på vanlig måte. Track 2. Der legger vi inn navnet på albumet, som er Ta en sjans. Avslutte sånn. Den kunne jo strengt tatt vært to nå, siden den begynner fra null. Og da er det sånn at nå har vi disse verdiene inni, inni en og samme verdi. Det er kanskje ikke så enkelt å skjønne rekkevidden av det hvis en <coughs> må fylle inn alle dataene manuelt. Men dersom en for eksempel leser fra en tekstfil eller en XML-fil, så vil den fort se rekkevidden av at dette er utrolig nyttig. I stedet for at jeg nå måtte ha en egen variabel for sang, eh, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Sang, altså sang, artist, album, alt det der greiene der. Så ligger alt inni denne her track-variabel. Så hvis jeg nå skriver system out print ellen og track, så vil ikke det fungere. For en kan ikke, det fungerer faktisk, skal vi se, det skulle ikke fungere. Det kommer jeg ikke ut nå. Nei, det fungerer ikke. Så... Når vi skal skrive dette her, så må vi si hva vi vil skrive ut. Vi vil skrive ut verdi nummer 0. Da får vi ut sangnavnet. Sko fått ut sangnavnet i alle fall. 
Den skulle strengt tatt vært tre. Sånn. Jeg hadde rett. Jeg bare tror jeg ikke hadde rett. Hvis vi hadde skrevet null, ingenting her nå, så kommer det ikke ut noe data. Det kommer bare ut noe kryptisk informasjon om arrayen. Men hvis vi skriver null, så kommer sangnavn ut. Fantastisk. Skriver vi to, så kommer vi til å ta en sjans som er albumnavnet. Dette kan skaleres ganske mye. En kan lage en som heter Tracks, som inneholder flere tracks, eller flere sanger inni der, hvor på en kan legge inn mange verdier og lupe gjennom det med en løkke. Nå skal vi se litt på hvordan vi kan lupe gjennom det med en løkke. Da skriver vi rett og slett, skal vi se. Vi finner først ut hvor lang arrayen vår er, hvor mange verdier vi har inni den. Vi ser det her, for vi har jo allerede deklarert denne arrayen, men dersom vi ikke vet hvor lang arrayen er, så kan vi spørre den om hvor lang den er. Så vi lager en ny int. Vi skriver array lengde er lik track punktum. Nå ser vi det kommer en haug med forskjellige ting vi kan legge inn. Vi skal ha lengde. Så... Sånn som det. Hvis jeg nå tar og skriver ut denne variabelen, array lengde, så vil du se at det står 3 her. Så hva kan vi bruke dette til? Jo, vi kan lage en forlokke som luper og spytter ut alle verdiene. Det som vi gjør nå. Vi kan begynne med en forlokke. Vi skriver for. Vi lager en teller. Teller er lik 0, for denne her begynner også på 0. Vi skriver teller er lik 0. Teller går mot, eller er lik 3. Så skal vi altså ha et semikolon til der. Så skriver vi teller pluss pluss. Sånn. Vi må huske å deklarere telleren. Det er fort gjort å glemme. Og er den grei? Nå ser du at vi sier her at telleren første gang er 0. Hvis telleren er større eller lik 3, så kan den stoppe. Og telleren økes hver gang vi kjører gjennom. I stedet for å skrive gå mot 3 her, så kan vi simpelthen bare lime inn arraylengde. Da skaleres den. Hvis vi legger inn flere verdier, så kjører den gjennom den helt når det er tomt for verdier. Så vi kan skrive system out print ln. Så skriver vi track. Og så setter vi hakeparenteser inn her for å velge hva verdi vi vil ha ut. Her skriver vi bare teller. For den økes jo med en hver gang den kjører. Hvis vi nå trykker kjør. Skal vi se. Ja, det er en liten feil her som gjør at den går fra 0 til 3. 0, 1, 2, 3. Sånn at når vi får ut 3 her, så blir det en verdi for mye som fører til at denne her krasjer. Det kan du løse på en veldig, veldig enkel måte. En skriver bare minus 1. Og hvis jeg i tillegg vil skru ut lengden på arrayen min. Sånn. Så kan du se at vi har fått lupet igjennom og fått ut albumdataene fra variablene jeg har deklarert her. Så det var en kjapp skikk på Arrays.